bonsoir. Good afternoon. Uh, bien aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Vous êtes branché sur l'émission l'heure du Seigneur. You are branched in this broadcast the time of the Lord. Ça c'est un temps merveilleux que nous passons ensemble. This is a wonderful time that we are going through together. Pour écouter ce qui se passe précisément en Afrique au Congo. To hear what is happening in Africa and precisely in Congo. Et je suis en train de saluer tout le monde qui ont l'habitude de nous écouter, de nous suivre sur cette émission. I'm greeting everyone that has the habit of watching us in this broadcast. Que Dieu bénisse tout un chacun qui est en train de nous suivre maintenant. May God bless each and every single one of you that is following us right now. Nous saluons les bien-aimés de l'Europe. We greet our beloved from Europe. De, de l'Amérique. From the States. De l'Afrique. From Africa. Partout ailleurs, vous qui nous suivez. Wherever you are overseas, those that are following us and watching us. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un film. Today we want to present to you a short film. J'avais, c'était un message que j'avais adressé à la nation congolaise quand j'étais allé à Kinshasa. This was a message that I addressed to the Congolese nation when I went back to Kinshasa. Après la souffrance de 3 millions de morts. After the suffering of 3 million people that died. C'était à cette époque là vers l'an 2001. This was at that time back in 2001. Que j'ai parlé face à la communauté congolaise au Congo Kinshasa. That I spoke face to face with the Congolese nation in Kinshasa. Et vous allez nous suivre. And you will follow us. Et après and after this, nous allons sur notre émission. We're going to continue with our broadcast. Aujourd'hui, je suis avec uh, Maître Bayina que vous connaissez. Today I have a special guest with me, our uh, teacher or master Bayina that you know very well. Uh, je crois qu'il va nous parler aussi. He will also speak to us. Je crois qu'il a un programme très spécial pour nous. And he parler. has a very uh, special program for us. Je vais tout d'abord le DVD qui va nous parler un peu de quelque chose de très important. Let us first follow the broadcast, the DVD that will teach us something very important. Nous allons suivre ensemble. Let us follow together. La joie de nous présenter au devant de vous. Ce jour grand, le jour de, du 15e anniversaire de l'Orchestre Les Messagers. Quand les bien-aimés ont commencé à chanter euh, les chansons de, le, de leur répertoire, quand j'étais à Kinshasa, Vraiment, ils se sont battus coréens, mais Dieu les a soutenus. Et aujourd'hui, c'est leur jour. Est-ce que nous pouvons leur dire bon anniversaire Bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Amen. Bon anniversaire. Vraiment, nous les souhaitons des bonnes choses pour qu'ils aillent de l'avant. Que Dieu les, les utilise puissamment. Vraiment que Dieu accomplisse ses paroles. Bien aimé, le temps est accompli. Les, la RDC actuellement a besoin des hommes de Dieu à la trempe de Jean-Baptiste. Ceux qui vont citer le péché au nom du péché. La RDC a besoin de Nathan. Ceux qui annoncent, qui prononcent le péché du roi. La RDC. Ils ont besoin de Bassacoli, la trempe et de Pierre et Jean. A besoin de prédicateurs à la trempe de Pierre et Jean. Toto sa bien, Toto sa nzambe. Nous allons obéir à l'homme ou obéir à Dieu. On a dit qu'il a évité un modèle. Pourquoi cette façon de vivre ainsi Dieu a donné des multiples promesses. Nous sommes en train de les entretuer. Pourquoi Il n'y a qu'un seul slogan souffrance sur souffrance. Qui cherche, qui cherche Qui cherche, qui cherche Mais nous avons Dieu. Pourquoi Dieu ne peut-il pas nous répondre 
Si vous avez des oreilles, est-ce que Dieu ne peut-il pas entendre Peuple congolais. Peuple congolais. Pourquoi cette façon de, de vivre quand j'ai reçu le message à Londres pour descendre ici au pays et faire le travail au, au, au stade Kamanyola, Dieu m'avait dit ceci. Va Kinshasa, j'aurai à dire au au toi. Ne crains point, je serai ta bouche. Dieu insiste sur ces choses pour que je puisse les proclamer aux Congolais. Il m'a dit ne sois pas distrait, messager. Annonce ces messages. Loba, message haut. Je vous adresse, vous, messager, vous qui êtes ici. Il faut tout le peuple et ensemble. Nous devons parler pour le peuple de Dieu. Vous savez, quel est le rôle de l'église au temps de la crise À chaque moment, quand il y avait des souffrances, des difficultés en Israël, les prophètes parlaient. Et aujourd'hui, on parle de la guerre. 3 millions de morts. 3 millions de morts. Pourquoi on trouve la télévision tout à l'heure ce jour-là, on était à la télé à voir comment Hall était en train de, de, de tomber, de s'écrouler. 6 000 personnes étaient mortes. On a, on a organisé un grand deuil aux États-Unis. Et on a châtié les commanditaires. Tous les peuples unanimes. Nous décidons, nous ne voulons pas l'auteur de, ce, de, de cette catastrophe en Amérique. Aucun, aucune personne n'a parlé des 3 millions qui sont tombés ici au Congo. Donc les gens de toutes sortes sont morts. Pensez-vous que la, ce sont les étrangers qui ôteront la souffrance du Congo Non, bien aimé. C'est nous-mêmes. Croyez-vous que ce sont les étrangers qui arrangeront ce pays Prenons l'exemple d'autres nations du monde. Telle l'Afrique du Sud. Comment ils étaient ensemble à la recherche de la solution de leur pays En Afrique du Sud, Afrique du Sud il y a Desmond Tutu, il y a beaucoup d'avocats, ils, ils étaient ensemble pour trouver solution à leur problème. Au milieu d'eux, il y avait aussi des malfaiteurs. Ils se sont pardonnés. Ils se sont réconciliés. Et il y a la paix en Afrique du Sud. Mais aujourd'hui, non, l'Église doit parler ouvertement aux politiciens. Il faut qu'ils s'entendent. Tel que je vous parle en ces termes, j'ai ce même message ailleurs. Je vais l'annoncer jusqu'à ce que j'arriverai aux États-Unis. Si on, on met des capites, je vais l'accepter. Gloire à Dieu. Non, non bien-aimé. Aujourd'hui, l'entente ici au Congo, il faut qu'on aille faire le, notre dialogue ailleurs. C'est ce que Dieu déclare. Dites-leur la clé de leur réussite. C'est dans la parole de Dieu. Je réveille la conscience du peuple congolais. Je ne suis pas politicien. Mais je suis un monsieur du Seigneur. 
bien aimé, serviteur des dieux, politicien, politicien, les gens de toutes classes confondues, ce pays appartient à Dieu. Ce pays appartient à Dieu, s'il vous plaît. Donc, l'homme qui a fondé ce pays, il est là, il voit. Il regarde, ses yeux sont braqués sur le pays, ce pays nuit et jour. Travailler, travailler assidûment pour la paix de ce pays. Plus, plus vous êtes dans les querelles, le peuple est en train de souffrir. Plus, plus vous ne voulez pas vous réconcilier, le peuple continue à souffrir. Nos bien-aimés du Congo d'en face, ils se sont réconciliés, il y a la paix, et ils commencent à réconstruire le pays. Pourquoi pas la RDC c'est ce que quand on parle de l'onction, de prospérité, de délivrance, on sait ces choses. Prêchez cela église locale Prêchez cela dans votre église locale. Mais nation a besoin de parole propre au temps. La nation a besoin de la parole propre, la parole du temps. Néhémie était et travaillait dans la cour du roi. Dans Néhémie, on nous montre comment Némi était avisé de la nouvelle de son pays. On lui annonçait que la muraille de protection du pays était écroulée. Il ne reste que, que de petites pierres. La Bible dit que quand Néhémie a écouté cette nouvelle, a proclamé jeûne et prière. il a proclamé le jeûne et prière. Il a commencé à pleurer. Il a eu le souci de son pays. Je me pose la question si nous, Congolais, si nous avons le souci de ce pays. Si réellement nous aimons ce pays, Némie est un exemple typique. L'Afrique, le continent de Dieu. Là où Christ et Jésus étaient venus se réfugier. Là où Abraham était venu se cacher à cause de la famine. Là où Moïse était arrivé. Oh, c'est symbolique. Il a fallu Jésus Massia qu'en Europe. Il avait fallu que Jésus aille en Europe. Qu'Abraham aille dans un autre pays. Qu'il aille en Asie ou ailleurs. Pourquoi ils étaient venus en Afrique Est-ce qu'Afrique Afrique seulement Est-ce que les Africains se reconnaissent-ils Est-ce qu'ils connaissent leurs valeurs pourquoi le Seigneur demande la répentance de ce peuple Vraiment, voyons un peu ce qui s'est passé autrefois. N'est-ce pas, pas que la corruption a battu son plein dans ce pays N'est-ce pas qu'il y a eu des tueries dans ce pays on a décapité les gens, on a brûlé les gens. Donc tous ces péchés sont montés vers Dieu. N'est-ce pas que dans ce pays, il y a des, des, des gens qui pratiquent les mysticismes N'est-ce pas que dans ce pays, au sein de l'église, il y a tant de problèmes Il y a des divisions sur divisions. Seigneur, du Seigneur, Seigneur, tout ça n'a pas ça, il y a un peu de 
Et l'autre, même l'histoire, mais que l'équipe, tout le monde le soutient. Bon, merci. Je vais vous dire que je vais vous dire que je vais que je vais vous dire 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 que je vais mais dans ce pays, je suis sur Hollande, Mathieu, je suis à Congo Kuna. Vraiment, je suis à Mathieu, on a la beauté, je suis à Toko, je suis à Péba, beauté, je suis Donc, le message n'est pas au pasteur, je suis tout d'abord pour le Rouyeb Sabatouke, Albert Moukendi, à Zoganze Marsh. Donc, Marsh, on est très important, vraiment, je suis mercredi, lobby mercredi, de 9h à 17h, dans l'ambassade de la Congo, et puis jeudi de 9h à 17h l'ambassade à Congo et puis vendredi de 9h à 17h l'ambassade à Congo bon samedi de 12h à 17h na Dan Street na Mbaten il bosse à bureau à il y a David Cameron il faut aux ala on a congolais en tout cas citation mboka na biso bien mon voyez bien vous avez comme tout le ba route à tout moment mboka na biso ça na pas si mboka na biso ça na malheur mboka na ça na misère le petit biso mon ce que bonde mboka té J'espère à passe. Il y a nos monies à tout moment. Nous te voyons passer Dani à tout moment. À la cara ta terre, à bino ba guérison, ba délivrance, ba ni. À la toujours au lobby la maman ba Congo. À ça passer moi 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 dans la sépulture. Mais nous y a tout moment sur la bengue dans la lac. Pour la zone, pour la zone sacrifiée, vie naie pour la maman bok. Donc bah le bah la moto aye bah la valeur à ma belle maman bok en a été. À ça frère la peuple moko. À ça la bobo. Il y a un peu de Bible qui mon peuple péri par manque de connaissances. Il y a solo de Koubaïna. Vraiment, il y a valeur à mon tour. À partir de ma belle, il y a solo pour tout le monde. Il y a un peu de Luc 19, verset 41. Le but est Jésus-Christ en côté de la Jérusalem. Il y a un peu de Jérusalem. Il y a un peu de Jérusalem. Il y a un peu de Jérusalem. Et ce qui est un peu de Jérusalem, c'est un peu de Jérusalem. Il y a combien plus de bisous sur Koyo Ma belle. Parce que tu as tiré dans ma belle. Tu as obligé tout le monde à ma belle. Ma belle à Congo, ils ont l'héritage de ma belle. Ils ont tout le monde à ma belle. Ils ont les soumoutés. Ils ont les tout le noble. Ils ont tout le monde à ma belle. Ils ont les politiciens. Ils ont les combattants. Ils ont tout le monde à ma belle. 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 Ils ont tout le monde à ce qui met par exemple le bazar au papa embatté. Balobi à la monique mercredi, jeudi, vendredi, ça pour l'ensemble de l'année. Donc on est allé pour la pétition. Tu es une ambassade ya Congo. Pour la coco man. Au signer la pétition. Il y a la passe à la ville de Lomoko. Tant que bon là qui je crois ce qui va deux mois passé, maman Landou a bien nous parlé les Camerounais a fondé la sanguinaire ou en a la criminelle ou en a Congo en a coupé dans l'international. Tout le monde a dit que le temps de maman a dit que nous avons besoin de pétition à la Congolais, nous avons plus de 100 000. Mais c'est total bien. Nous avons mis le côté de l'Internet, nous avons plus de 800 000. Nous avons signé la pétition sur l'Internet. Mais nous avons mis le côté de l'Internet. Et nous avons mis le côté de l'Internet. Nous avons mis le côté de l'Internet. pétitions. Nous avons mis le côté de Belgique. Nous avons mis le grand leader de l'Internet. Nous avons mis le que son nom repose en paix à Ahmad Tungulu. Il a signé sa pétition sur la Belgique, dans la zone où on a passé ma malade. Il y a un homme qui a fait pétition de côté de plus de 4 000. Il y a un homme qui a fait un homme qui a fait un homme. Et puis, dans la zone où on a fait un homme qui a fait un homme qui a fait un homme. Parce que c'est un homme qui a fait un homme qui a fait un homme qui a fait un homme. Il y a des pétitions dans le lobby, il y a des pétitions dans le lobby. Et puis, il y a des pétitions dans le lobby. Comment Marc Chimoué Banda, de 9h à 17h, il y a des pétitions dans le lobby. 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 Je suis venu à la maison de la maison. Mais ce qui est au salon, c'est très important. Tout le monde qui est venu en Égypte, en Tunisie, il y a un salon chaque jour. Pour que les gens ne soient pas en train de se faire. Tout le monde est en Égypte, il y a un salon. Et pour que les gens ne soient pas en train de se faire. Et c'est un salon. Si tout le monde est en train de se faire, na bato ba organizar ba marcha por ba ande como que já o ver cura pão molo mingo de co na ba ande como organizar ba marcha com susu zaba pão molo bino bisso zaluo ana pona co suporte e não é isso por isso estou sal é zala politicien só me bisso de cambuia malamo tocou lá na yango 
Et la combattante, il y a un malam, je dis bien, tout le monde. Ce qui est un malam, il y a bien, tout le monde. Il y a un malam, 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 il y a mon pépé, mon pépé, vraiment, là. Parce que tu as un spectateur, tu as un peu de marche. Tu as un peu de temps. Et tu as Congolais, s'il vous plaît. Tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps. Tu as un peu de vérité. Tu as un peu de temps. 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 Tu il faut comprendre le message des talibino. L'air est en haut, il faut la mise pour comprendre. Il y a des gens qui sont en train de toujours pour la libération du Congo. Il y a des gens qui ont besoin d'un message. Ceux qui ont besoin d'un message, il y a une église. Il y a une église. Le pasteur est belé pour moi. Il y a des gens qui ont besoin d'un message. Il y a des gens qui ont besoin d'un message. Il y a des gens qui ont besoin d'un message. Bisoso de soya, tout soya, pas m'bate pour tout monde qui a des gens qui ont besoin d'un message. Et puis le 4 décembre 2010, Tato ba yake prion pou le Kongo. Bato ba yaki, un jou ba kote mwane. Nzam ba sale li ba mwane an mingi. Po na sakrifi, so ba sale li ba tiki ba ntakou na ba mwane. Ba yaki. E pou pa sa wabi ke jounan za yi jounan yi vera. Ya solo penza mali le zalaki penza makas penza. Tou pe si merci na mama Charlotte, mama Jose, na ba ndeko bele, ba ndeko eme, ba tu e bele bele, ba wou teki moussika, ndeko na biso, ou ya sale nze mwa jounosi, komoune ki binga yi, Freddy, Freddy Wanga. Aoutaki Manchester, bandi kwe bele ba aoutaki ba ba Cardiff, bisike bele bele. En tout cas, nous avons pas mal de bino na makambo mini musalaki, bossi déplacer qui na malili ya musakanate. Kolo pas mal de bino vraiment. Na ben un message na yo boketu a ibisa gingai. Okay. A bim mettre na kuta na gina pasteur Dani o chagunga na contact nae na tidi a musala nzamba solo. Mais comment on y est sur le musala nzamba solo? Donc là, ba on basse sur le musala nzamba. Quel mojo na kepa nzamba? Et là, autosolo kake non. Attends, tu vas basse nzamba. Et Bandela a souhaité les finalités aux alamous salles dans les années des ambassades totales. Pourquoi vous avez oublié Nayo Mais ce que vous avez dit, c'est pas ça. Nous avons quatre personnes qui parlent de l'émission pour qu'elle ait un rendez-vous. Nous avons dit qu'on devait avoir un placement pour nous avoir un mois de rendez-vous belé. Mais pas seulement nous avons eu le baboy. Il y a tant de gens qui ont été en train de se faire. Il y a tant de gens qui ont été en train de se faire. Il y a tant de gens qui ont été en train de se faire. Il y a tant de gens qui ont été en train de se faire. Il y a tant de gens qui ont été si au bando qu'on a commis tu es un apôtre aux autres salam mais le monde a remarqué dans beaucoup de boîtes bah passer nous sur la raison de l'histoire le bando tant on me dit pourquoi bah passer bah il y a mais tout le monde même sur la zone il y a bah comme vous voyez pour le monde qui est comme une peine peine mais n'attend pas difficulté bah il y a qui te donc bien on va passer vos alas ok n'attend pas difficulté bon petit cara n'attend pas comme une peine boyer bon donc pour le bac et ma cambo tout ça en gros pour moi confusion sur la quête Ma kamo tozo sala ya Congo, ezo mbo etali pastoral te, pastoral se autre chose, tozo sala ezo na kadri ya Congo, cela vidi tangu wana nyu soto wana ezo kusema na kadri aksione yemi, oto kusanga na bandi kubele, pona tina ya Afrika, tina ya Congo, kulba ma kamo banda kinchaso tina mo ina lilo to bandi, kuchini kuzo sala yangu, me boi ba kusala una fusa malamu, nzamba upambo la bangu, me boi ba kusala upone interi amabe, nzamba ufuta bangu, biso tozo sala. Ma kamboyo, n'intéresse pas que mon colomoko, mon colomoko est un bon somme. Vraiment, tu commis une zame pour le coin bas. Merci, mon papa, mon colomoko est un bon somme. Merci, mon colomoko. Ce que tu as fait, c'est que tu as fait un peu de temps pour le coin bas. Et tu as fait un peu de temps pour le coin bas. Si vous êtes un serviteur de Dieu, que vous avez une bonne conduite, continuez. Mais si vous êtes un peu de temps pour le coin bas, il y a un peu de temps pour le coin bas. Si vous êtes dans le péché, sortez du péché. Et puis, combien de monde c'est devenu à la mode. Les péchés sont là au milieu des non. peuples et le peuple acclame. Voilà pourquoi le Congo souffre, Bananga. Voilà pourquoi le Congo est en train de souffrir. Église, a une force, a une rempart. Point d'appui pour le peuple. L'église, c'est une force, c'est un rempart pour un pays. Cela veut dire, tant que le pays souffre, il faut qu'il y ait l'église. Quand le pays il pense. souffre, il doit recourir à l'église. Mais où est l'église du Congo What? Bonsoir encore. Good afternoon again. Nous allons parler de la parole de Dieu. Now we want to speak to you about the word of God. Euh, quand nous parlons euh, de la parole de Dieu, and when we speak about the word of God, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. The Bible says that faith comes from hearing. De ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. And what we hear comes from the word of God. Euh, je voulais parler 
Il y a quelque chose de très important. I would like to speak about something that is very important. Sur la bataille spirituelle. About the spiritual warfare. Cela veut dire lorsque vous avez vu la fois passée, je vous montre ce dessin ici. Last time I have the habit of showing you this design, this illustration that I have. Je vous ai montré ça c'est la carte du Congo. And I showed you that this is an illustration, the map of Congo. Je vous ai montré comment est-ce que la marche du Congo a commencé depuis 1884. And I showed you how the 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 fight of Congo started since 1984. Alors, les le Congolais ont commencé à marcher ici. The Congolese started walking from here. Quand ils ont marché, and when they started, avec beaucoup d'obstacles, de problèmes, they had many spiritual. obstacles in the way. Jusque, ils ont. Vous m'avez vu comment est-ce que j'ai dessiné Je suis pas un expert en dessin. And you know, I don't have a degree in design, but you saw my illustration. Mais j'ai fait seulement un dessin pour vous montrer. It's just a small design to illustrate this to you. Chaque personne, everyone, chaque nation, every nation. A sa marche à lui. Have his own voyage. Comment il doit marcher devant Dieu. How they must walk in front of the Lord. C'est la marche du Congo. This is the walk of Congo. Jusqu'ils ont contourné. Until they went round. Et nous sommes ici à la porte d'entrée. And now we find ourselves at the gates. Ça c'est la porte d'entrée ici. This is the the gate where I'm putting my finger. Nous sommes vers l'embouchure du Congo. We're at the front gate of Congo. Ici. Here. C'est très important. It's very important. C'est comme j'avais j'avais dit ceci. And last time I said this to you. C'est comme si les enfants d'Israël. It is if the children of Israelites. Pendant qu'ils ont marché 40 ans dans le désert. Whilst they were walking 40 years in the wilderness. Ils sont arrivés à la porte de la terre promise. They arrived at the gates of the promised land. La Bible dit dans Josué. And the Bible says in the book of Joshua. Quand ils sont arrivés devant la porte. When they arrive in front of the gates. Qu'est-ce qui est arrivé? Now what happened? Jericho était fermé. Now Jericho was shut. Barricadé. And it was barricaded. Devant les Israélites. In front of the children of Israel. Personne n'en sortait et personne n'y entrait. None went out and none came in. Ici on nous parle que, on nous dit ceci. Here, this is what the Bible tells us. Jericho était fermé, barricadé. That Jericho was barricaded, was shut up. Ça veut dire, mon tout mon côté. It means that no one was able to go in or come out. The gates were shut. When the gates were shut, there was nothing that can happen. Quelles sont les conditions qui ont permis à ce peuple d'entrer dans ce pays? What are the conditions that allowed this nation to enter into the promised land? Parce que Jericho, because Jericho, was theirs, belonged to them. Now, what did they have to do in order for them to enter, to dwell in the promised land? The first element was they had to follow the plan of the Lord. The revelation of God. And follow the, the directive of the Lord. Everyone had to play their own role. It means every person had their place and a task that was allocated to them. Le peuple c'était un peuple de foi. The people were the people of faith. peuple y a foi et sacrifice. They were people of faith and sacrifice. Pourquoi? Why? Parce que c'est quelqu'un qui va marcher. Because they had to walk around for seven days. Le surnaturel, the supernatural, devait se produire. Had to produce. The walk that sometimes we do with the Lord. When we introduce the Lord inside that walk. Especially the children of God within the walk. They renew the strength, the power. And they arrive at the gates of the promised land. La Bible dit dans Josué, and the Bible says in the book of Joshua, quand ils sont arrivés devant la porte, when they arrive in front of the gates, qu'est-ce qui est arrivé? Now what happened? Jericho était fermé, now Jericho was shut, barricadé, and it was barricaded devant les Israélites, in front of the children of Israel. Personne n'en sortait et personne n'y entrait. None went out and none came in. Ici, on nous parle que, on nous dit ceci. Here, this is what the Bible tells us. Jericho était fermé, barricadé. That Jericho was barricaded, was shut up. Ça veut dire, mon tout mon côté. It means that no one. Alors qu'il y a eu un côté, Was able to go in or come out. Porte de Zagia, il y a eu un côté. The gates were shut. Alors, tant que porte de Kangami. When the gates were shut. Alors qu'il y a eu un côté, il y a eu un côté. There was nothing that can happen. 
Quelles sont les conditions qui ont permis à ce peuple d'entrer dans ce pays What are the conditions that allow this nation to enter into the promised land Parce que Jericho, because Jericho, Ezakiabango, was theirs, belonged to them. Mais une... Now, what did they have to do in order for them to enter, to dwell in the promised land? The first element was they had to follow the plan of the Lord. The revelation of God. And follow the, the directive of the Lord. Everyone had to play their own role. It means every person had their place and a task that was allocated to them. Le peuple, c'était un peuple de foi. The people were the people of faith. They were people of faith and sacrifice. Pourquoi? Why? Parce que qui marché. Because they had to walk around jours. for seven days. Le surnaturel, the supernatural, devait se produire. had to produce. The walk that sometimes we do with the Lord. When we introduce the Lord inside that walk. Especially the children of God within the walk. They renew the strength, the power. And the break all the dominions and the principalities. That is why if the church played its role in the situation of Congo. We would have gone far. That is why you see me in the house of commons. I was speaking to the people. The anointing. The blessings. You know all the prophecies. It's good for the local church. But for the crisis of Congo. We need the word of the time. We need the food of this time. Here the church has to play its role in the time of Christ. You know, last time I was reminding you the 17th century. You know, with Jonathan Edward and John Wesley, they went to New England and they brought a message because there the, the Caucasian and the blacks were not getting along there was fighting in the political field but the servants of God when they arrived in that place there was change that happened in New England for those who know the story of the church read the story you will know about it. but today if you look at the nations the history that is happening for us the servants of God us the servants of God are just watching the history of the nation going by. What is our purpose? You know, we have great names. Bishop, excellent you know, director. others are called by bishops. You know, others are called general pastors. You know, you have your prophet with three stars. You know, that's your problem. But when Africa is suffering, you know, what is the purpose for you to be called a bishop? What is the purpose of you to be called evangelist? You know, dear beloved, you you, the servant of God, servant of God, the church. Where are you, Africans? You know the crisis that is in Africa. Before it can become political. Before the fight was political. It's first spiritual. Because Africa is the, the place of God. Why didn't Jesus go anywhere else? Why did he go to Africa? Why did Abraham go to Africa when there was famine? It means Africa has a secret. That secret, only you, the children of God, can reveal it. Because the Bible says, in Proverbs chapter 25, verse 1, the glory of God is the hidden things. But the glory of the king is to know what the Lord has hidden. The things that are hidden. The things are hidden. We need to reveal it. Us, the church, you, the church. And we see these people before they enter into the Jericho. The walk that they took. They had to hear and listen to the Lord. Let the servants of God play their role in this time, in the spiritual realm. They need to do their work. 
And the politicians also need to play their role. And the freedom fighters also need to play their role. It's very important. When a nation is in crisis, in pain, in this country that we are in the UK, you know, they also had crisis. If you read the history, you know, France was menacing them in the history. You know, in the wars that 100 years ago, you know, somewhere it's written this, that the king of the time, he asked for prayer for the nation. You know, in Westminster, they prayed and fast for this country that we are in. Now, what do you want to tell us about this? Do you, why do you not want God in this things? Why do you not want God to take his role? And here I'm telling you this. That here, on the seventh day, they accelerated their walk. They were turning around Jericho. Now God told him to walk around seven now, times. Now on that last day they had to walk around seventh time. And they had to sound the trumpets. Happy is the nation that God is their God. It's true, beloved. The Bible says, if the people that I call my name, by my name they seek me and they humble themselves, I will heal their nation. Amen. It's true, beloved. When the church is not coming back in unity, in one accord, Today, why are people uh, you know, cursing the churches and talking against the churches? This is what people are saying. They say, you know, others say that the church is the opium of the people. It makes people sleep. You know, it's like people when they smoke marijuana and weed, they sleep. You know, I'm rejecting this. You know, I took the word of God when I was still young. And people know in the city Bordeaux and back in Kinshasa. I believe this man called Ngando is a man from Binza and he's a freedom fighter. You know that district that I talk about. We used to preach in that district where they were full of gangsters and violence. The people of that district were people of gangsters and they were troublemakers. We preach in a district called Ngaliema. You know, and the violence stopped. The trouble stopped. And today, many people that were from that district, medicine. there are medicines, engineers. there are doctors, there are engineers, there are great men. And it is known in this district. This history cannot be fabricated. We have done the good work. Even if you don't believe me. But if you go back to Kinshasa, you will see that what I'm telling you is true. Many of these people today, you know, others are in our church in, in Belgium, they are, they are lawyers. Beloved, the words of God is not an open. But it's because the church has not applied it. The world is waiting with thirsty and hunger for the revelation of Jesus. Beloved, where are you? The fortress of the enemy. You know, they cannot enter. The Bible says that the gates were shut. Now here in the spiritual realm, we arrive in a time that is needed. You know that the fighters, the war, the war men and war women, the people that pray, they need to now begin to pray. The interceders of the time of crisis, because there are intercessors of the church, they pray for their local church, for their pastors. But they are also intercessors that have the compassion of the intercessors. They call them the intercessors of the crisis. They see above the church. They see above the church. And they pray for the nations. These are the people that we seek right now. We need them right now. We are at the gates of the promised land. We are at the gates of the promised land. The door is closed. No, the door closed. What does this mean? This is the works of the adversary. Now, this is the power that we call the fortresses. We. 
Yes. Il y a sur It's true. So in Acts 12, verse 1 à 3, if you look at the book of Acts, chapter 12, verse 23, you will see that Paul was in prison. And all the three gates were shut. Now Peter, the man of God, was in prison. And he took his sandals and all his belongings away from him. Prison. And he was seated in prison. And the Bible says, the church did not stop praying. What kind of a church is this? It means the intercedents, the, the, the womans, people that will bow down and pray until the Lord will answer their prayer. These are the people that we seek right now to change the image of Congo. They need to change the image of Africa right now. To change the image of nations. We are seeking you this afternoon. If you are hearing me as I'm praying, if you have the, the compassion for the nation, you will call me. And you say, Pastor Danny, you know, unregister me in this, in this, I want to be a partner. Pastor Danny, I want to be a partner for the Christ of Congo. And I will wake up 5 a.m. every morning. And I will kneel down for 45 minutes, for one hour. And I will I will pray for Congo. Il faut fortifier ce pays. The fortresses have to fall. Is it by model, by dimension, by demo, and niveau et niveau? Because the fortresses is different dimensions of different demons. Fortresses on a carte na Congo, c'est tout à quel niveau? Now, this fortress that we find in Congo, what level is it in? C'est quoi le fortress? Now, what is the fortress? Le fortress est libre ici, car oh, le Satan a édifié pour na pour élever au dessus. Il y a bas tout sagesse en Zambie. The fortresses is the place where Satan wants to sit on top of the knowledge of God. The Bible says, with, with, the, with the weapons we fight, the weapons that we use to fight is not sharp, but it is powerful in the truth par la vertu de Dieu. by the truth of the Lord. Pour un, used to fight is not sharp, carnal, par la vérité. but it is powerful in the truth par la vertu de Dieu. by the truth of the Lord. Pour renverser les forteresses. To bring down and break down the fortresses. Des Corinthians, chapitre 10, verset 4. The book of 2 Corinthians speak of this. Do you have the power to overcome you know, the missiles that Europe has? Do you have it? You don't have it. You know, if they say, look, they're all going to descend upon you like they descended in the Ivory Coast former president, what would you do? You see how he's been humiliated. You know, it's painful. But what can we do? But we have the weapon that is more solid. Puissance prière, the power of prayer, oh, you that, 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 that the warfare, pas qui. it's not just anyone, Niveau wana. that level, is, is, is qui te it's nous. not just for anyone to have Bato that level, sa the people that brings down the forces, the people that brings down the power of darkness, Puissance every demonic principality that holds the world, that takes control of a nation, that takes over people, that brings division for people to hate one another. Satan knows that if you come together, if people sit in one accord, you will not have a place. If the politicians come together, you will not have a place. If the freedom fighters come together, you will, will not have a place. If the servants of God come together, you will not have a place. Satan knows this. There was a secret for all these things. Why are we killing each other? Why are we killing one another? This is the time for us to come together because we're at the gates. The church needs to play its role. And politicians need to play their role. And everyone needs to play their role. The gates is closed, beloved. But in the spiritual realm, if people that can open the gates do not open the gates, and hear me well, hear me well, I'm a servant of God. 
I'm telling you the truth. There's something that is happening. It is coming and will happen in Congo. There is something that will come. There is a miracle for Congo. Amen. And it is coming. You know, it will surpass everyone. As you are waiting for it, the way you are seeing, the way you see things is not how God sees things. And what God is asking of you, especially men of play your role in prayer. You know, politicians be behind. You know, something. A spiritual the spiritual disease you know for it to become politics you know you are lying there is a, a, a disease morally not spiritual and spiritually that needs to change and the change needs to enter into people, in the hearts of people so we may understand where are we where are we you know, Israel was in the front gates of the promised land. There God says, you know, there is where the place of milk and honey, you know, it has to flow. We baninga, beloved. You know, soon we're gonna open. We're gonna open the lines. I want the the, the, the war people. And to say to me that I want to be partners in, in these things. You know, take my number. Call me and tell me I will give you my email address. You know, after this, after this and you will come together with the others so we may pray. And when Daniel understood that the time has come, for his, for his for nation, for the freedom of his nation, Daniel stood up in interceding prophetically. And he brought his prayer. If the world is sick, it's because of religion. When I'm speaking about religion, I'm not just speaking about Christians. I'm speaking about all the churches of the world. If everyone plays their role, those who believe that it's the truth, the world will have peace. Now I'm addressing to you Christians. You know, come out of the four corners, the four walls. You know, I want you to call me and tell me that I want to be a partner. And we'll give you the program of fasting and prayer. So we may influence and provoke the Lord. We need to influence the Lord. Even if we, even if we go in the march that is happening from our weekend, we will go with the Lord. Everything that we shall do, we need to introduce the Lord. The march is important. We have seen them walk seven times on seventh day. And the supernatural happened. The walls fell. So if, the Lord, if for you you think the Lord does not exist, for me, I believe the Lord does exist. The power of God exists. And only the power of God will destroy and remove other powers. You know, Satan is not scared of you. You know, because you have muscles. No. Because you speak a, you speak a wonderful French or wonderful Lingala, or you speak good English. But Satan is afraid of someone who has the anointing of God. Someone who has the fear of God. Someone who believes in the Lord. You know, someone is not, Satan is not scared of your name. No. You know, your name you think is greater than God. Do you see where you're, 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 you're finishing? General. You know, you call yourself a bishop, general. a director general. Oh. But your, your nation is suffering. What's your purpose? What is our purpose? You, have, you are the salt and the light of the world. And that's what Jesus called the church. You know, the salt is placed in the food to give it a savor. We need to give that savor into the world. In our ways. In the truth that we are preaching. The way we are walking in the truth with the Lord. So that it may change the world. Beloved, the time has come. The time has come. You know, before the Lord may shake the world in the end times. All the promises of the Lord has to come to pass. And we are continuing. We are continuing to tell you. Beloved. I know that today you are listening to me well. You just take my number down. 
Yo so ka numero. And just take my number down. So ke monsieur Sili, Landangai. After the broadcast, follow me. Landela na telephone. Follow me and call me. And tell me, look, I want to enter into the team of, of prayer warriors. So we may bring down the fortress of the enemy. Une fortress territoriale. The fortress, the territorial fortress. Elle représente la hiérarchie des êtres ténébreux. This represents the, the, the weapons of the, the enemies. Qui ont reçu une mission stratégique. And these have received a, a, a strategic mission. De la part de Satan lui-même. From Satan. Pour influencer, contrôler les nations. To influence the nations. Pour contrôler les communautés, to control the communities et les familles and the families. Look, beloved, we are fighting against an enemy that we do not see. For us to win this enemy, we need to be spiritual. Beloved, in the, in the Lord, we're coming to the end of our broadcast. I thank the Lord because today we are calm and we are listening. You know, go back into prayer. Go back into prayer and fasting. Do not leave praying until the the Lord speak to you. Prayer and fasting like Daniel. We really want this time. Satan needs to fall. And the gates need to open. And we need to enter into the promised land. It's true, beloved. It's very important. This is why I'm saying this. Here I'm finished the things concerning Congo. And I want to tell you something. On the 29th of April, it was a Friday. We have a, a night prayer. We have a night prayer. Nuit de prière. A night prayer. Puissant. A powerful night prayer. Now, Luca, you are muto zana difficulté. My problem is that I'm seeking you who has many different problems. You have no faith. Your faith is tired. You have difficulties. You have diseases and sickness. We have a night of prayer where we're gonna pray. And I'm inviting all of you in this address that you see. And it's showing in your screens right now. Our and here. In the corner of, of a great Cambridge Road. You know, remember this date, the 29th of April. We have a night of prayer where we will see the visitation of God. I'm inviting you. You who are sitting you your house, problem, you have problems and difficulties. Come and visit us again. Write it in your agenda. Even if you are in South, you are in a far corner. Come take the bus. W3. You know, come and take the train in seven sisters. Or 149. 279. Uh, 279. And come in the corner and, and visit us and come to that night prayer, and you will see the Lord. And the Lord shall work. I have faith in that Lord, and I'm inviting you. And here also, we also have the march. We call all of you to come. All of you must attend. Everyone that loves Congo. Come that day so we may walk. And we may break down the powers of darkness. And then the, 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 the brother that is interpreting us. He's the youth leader for the church. We also have our own program. You know, our program is for the youth. We're inviting all the youth on the 1st of May from 3.30 to 7.30, a special day where the youth want to seek God. The book of Isaiah says, seek God while least he may be found. We believe that day is your day. Come, invite your friends everywhere where you are, and we want to seek the Lord on that day, on the 1st of May from 3.30. We invite all the youth, you, wherever you are, in Edmonton, Enfield, in Tottenham, Wherever you are, you know, come and meet with the other youth. And you have heard how we are speaking about the Lord. And true, we are changing. You know, mothers, fathers, call your children and come. You know, men, women, even you come. Thank you. Beloved, we are at the end of our broadcast. May God bless all of you. And thank you very much, all of you, mothers, fathers, and everyone that listens to this broadcast. Congo.